Hi, this is Srinivas Soleti. Welcome to AP Political Ground Report. Samaranaki Sayan Tunaru Rajiki and Ethel. Ikandra Pudesulo, Thurlo, election Siren Mogurundi. Naviandurlo Jerke Nicholas Sangramulo, whole Andra Thirpe to Epundabotundi. Adikara Party Mali Andra Mekutunda, Prabutu Vitrek at the Prospect Motunda. AP ki pratyek hoda pay naatkal ko praja tirpu teravei botunda. Pratyamna ya pawna le prabandhanu sushtin chabotuna ya party lanchina lenti praja naadi lenti. Geliche devaru bode devaru. Note de bhai dasamli niyaj koar galu. Yeravai du parliamentu sthana loni rajke al updates nu me mundu chalan kochindi 1990 TV political ground report. Turpuna Sangameswara Swami. Apakane, Pandavulu Sansarichina Pavitra Menu Pranta Jaina, Buddha Cheritalu, Tipade Aramalu, Anavalu, Ipurki Kalaku Katinatu Kanapurtai Buddhudu Nadayadin and Ela, Prakurti Ramana and a Soundary Kri Pranthus Santam Sandersukul Katipade says Sazis Domin and Dalaku Nelavena Prantham Hasta Kalaku Prasidi Kadi was the Prilku Istumena Kaduno Tire Chetlo famous Galagala Pare Naga Valley, Vamsidhar and Adula Madinuna, Niaj Gorka. Wakapu Vera, the Kutumbalo, Vilgul Impina Sugar Factory Wundi, Kalakrola, the Closena, Danchute, Rajikel, Chakal Kurtune, Ipudu, Ide Ekri, Rajiki and Aikluku, Astranga Marin Rendevel Padnalgo, Enikel Chalidu Potiki Jarazin Chutu, Rendevel Pandam, the Enikel Kusidamatan twenty Etheranula. Amdalals and years work alone to Paristol, everything on I. Amdalals and years work, brother. Ye party Patangatabotunai, years work alone to Brazil, Anthamandi, Water Lanthamandi, Samaj Gorganke, Vilu Mogutuna Parset on the Ekara Kaling Samaj Gorgo, Azikinga on Napajolo, Ade Samaj Gorgani, Samajanaki Patangartara, Lakbot, Ink Vera Organ Kavana, Akasalunda Paristonaya. Amdalals and years work, brother, Yaman Kundan and Telskun and the Amdalals and years work, political ground report. Rajulu Yelina Nela, Bauda, Jaina Matalu, Virajilina Prantham, Vamsadhara, Nagavali, Nadalu Pravahinche, Nios Kavargam, Kadar Vastra on Tire Chedan Low, famous Yendaro Swatan Tra Samarayoduni Andin Chindi, Srika Kodan Chilalo, Amutalavalasa, Abivaduni Pargulu Petis to Namani Chebutuna, Adisika Panu Jargutunaya, Sitting Emele Kona Ravikumar, Isika Danda Payochana Aru Panalo Nizamunda, Prachat the party Lukuchendana Twenty Vari Pension Luthin Chivesar and Apawa the Yendukuchindi. Got the Enicola vote to Kuripinchana sugar factory, Hami Yemindi. Nara and Upadam Adanikarana Panulu, Ekadavar Kochai Talapane Nadulu Parthuna, Tagu Sagunirku Samandinchi, Nios Kavargam, Ye Paristitil Lundi, Ye Piloni, Anni Nios Kavargalo Kante, Abiridulo, Amadaravalsa, Mundundi, Anichabutan Naru, Adikara Pati, Amali, Kona Ravikumar, Mari, Vipakshala version, Marola Undi, Avenitulonu, Amadaravalsa, first place Lundan two, Vyanga Australu, Sandis Tunaru. Indulo Yantavarku Vastavam. Dini Pai Nios Kavarga Prajal Yaman Kuntunaro Telesco Varanunda, Ekendu Kalasim, Chel Chalo Rechel, Amuda Lavalsa Amuda Lavalsa, Raja Kialu Ranjaga Marai. Aya partila naikulu vese yetuku payetulato, Yavar chituka botunaru, Rajaki a partilu chape matalu, Nios kavargam prajalu yantavarku namaru, Vari matalu vastavaru pandalchaya, Pratipakshalu bavistuna tiga, Abivrit the Sanchevam, Amada Doran Lunda, Mama Lula Sava lo paiche yavardi, Aidisarli Amelia Padivi Kalan lo, Mantrika chesena, mena mama, Tamidani chale and dainty. I either la losarik Amelia cona ravikumar prabutva vibga chesena, Abivrit dainty. Naikul Eman Kuntunaru, Amadalavalas and Yos Kavargam Prajala Tirpu, Yetuai Pundanundi, Ante, Ipude Chapaleni Parasiti E. Nios Kavarganlo, Amadalavalasato Patu, Burja, Sarupujuli, Ponduru Kalpi, Nalu Mandala Lunai, Prasta Yamale Adikara Partikin Chendana Kona Ravikumar, 
ప్రతిపక్ష పార్టీ వైసీపీ సమన్వయకర్తగా మాజీ మంత్రి తమ్మినేని సీతారాం ఉన్నారు వీరిద్దరూ మళ్లీ ఈసారి ఎన్నికల్లో బరిలో దిగేందుకు రెడీ అయ్యారు ఇప్పుడు కొత్తగా జనసేన పేరు ప్రజల్లో బలంగా వినిపిస్తుంది మార్పు పేరుతో వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు యువత అయితే ఈ పార్టీకి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తను ప్రకటిస్తే రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారే అవకాశం ఉందంటున్నారు రాజకీయ నిపుణులు ఇక కాంగ్రెస్ బీజేపీ లోక్ సత్తా పార్టీలు పరిస్థితి ఇక్కడ అంతంత మాత్రమేనని చెప్పుకోవాలి తమ ఉనికిని కాపాడుకునేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి వారిద్దరు బంధువులు ఒకరు మామ మరొకరు అల్లుడు ఒకరు అధికార పక్షంలో ఉంటే మరొకరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఇద్దరూ ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి రణక్షేత్రంలో దూకేందుకు రెడీ అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వీరిద్దరి మధ్యనే ప్రధాన పోరు సాగే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఒక సెంటిమెంట్ బలంగా వినిపిస్తుంది ఇందులో మామ సెంటిమెంట్ అల్లుడికి కూడా వర్తిస్తుందా లేదా ఆ అల్లుడి సెంటిమెంట్ చిత్తు చేస్తాడా అన్న చర్చలు ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి తెలుగు నేలపై అన్నింట్లోనూ సెంటిమెంట్లే ఇక రాజకీయాల్లో సెంటిమెంట్లకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు కీలకమైన కొన్ని పదవులు నిర్వహించిన వారు మళ్లీ రాజకీయాల్లో గెలుపొందిన దాఖలాలు కనిపించలేదు ఇప్పుడు వీరిద్దరి విషయంలోనూ ఇదే సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందేమోనని అంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు మామకు ఎదురైన సెంటిమెంట్ మేనలుడు కూడా వర్తిస్తుందా అనే ప్రశ్న వినిపిస్తోంది ఈ నియోజకవర్గంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ యూత్ లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న లీడర్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ కూడా గత ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు అనంతరం అసెంబ్లీ విప్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఇప్పుడు మళ్లీ అదే స్థాయిలో ఎన్నికల బరిలో దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నారు వరుసగా రెండోసారి గెలిచి రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారా లేక సెంటిమెంట్ నిజం చేస్తారా అనే సందేహాలు టీడీపీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి తెలుగు రాజకీయాల్లో విప్ పదవి నిర్వహించిన వారు తరువాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోతారనే బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ ముద్రపడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తమ్మినేని సీతారాం ఓడిపోవడంతో ఆయనకు ఆ పదవి కలిసి రాలేదని ఆయన అనుచరులు బాధపడేవారు అతి దగ్గరి బంధువులైన వీరిద్దరూ కలిసిమెలిసి తిరిగిన వారే రాజకీయాలు వారిని విరోధులుగా మార్చేశాయి ఇప్పుడు కూన అసెంబ్లీ విప్ కావడంతో వచ్చే ఎన్నికలపై అందరి ఫోకస్ ఉంది ఆముదాల వలస నియోజకవర్గంలో ఒక లక్ష అరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల రెండు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో కూన రవికుమార్కు అరవై ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై మూడు ఓట్లు వచ్చాయి ఇక సెకండ్ ప్లేస్లో వైసీపీ నుంచి తమ్మినేని సీతారాంకు యాభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఓట్లు వచ్చాయి దులుపు పుణ్యవతికి పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఓట్లు కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసిన బొడ్డేపల్లి సత్యవతికి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది లోక్సత్తా తరఫున పోటీ చేసిన తమ్మినేని అన్నన్నాయుడుకు కేవలం ఎనిమిది వందల ఎనిమిది ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి పైడి సత్యప్రసాద్ జై సమఖ్యాంధ్ర నుంచి పోటీ చేశారు బుడ్డేపల్లి శ్రీనివాసరావుకు అత్యల్పంగా కేవలం మూడు వందల పంతొమ్మిది ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి పేడాడ అప్పాజీ శ్రీనివాసరావు రెండు వందల పదకొండు బడాన శ్రీనివాసరావుకు నూట ఓట్లు వచ్చాయి ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇందులో ఎంతమంది పోటీలో ఉంటారు ఏ పార్టీకి పట్టం కడతారనేది వేచి చూడాల్సిందే ఆముదాల వలసలో మెజార్టీ ప్రజలు కళింగ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే వారే గెలుపు ఓటములను నిర్దేశిస్తారు తరువాత స్థానంలో కాపు వెలమ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఇక్కడ అధికారం చేపట్టారు పైడి శ్రీరామ్మూర్తి రెండు సార్లు తమ్మినేని సీతారాం ఐదు సార్లు బొడ్డేపల్లి సత్యవతి రెండు సార్లు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ కూడా ఒకే కళింగ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే వారే అధికార పీఠంలో కూర్చున్నారు ఇక్కడ ప్రధానంగా బొడ్డేపల్లి తమినేని కుటుంబాల మధ్య రాజకీయ పోరు ఉండేదనే చెప్పాలి రాష్ట్ర విభజనతో ఇక్కడి రాజకీయ ముఖ చిత్రం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది
టీడీపీలో ఉన్న తమ్మినేని సీతారాం అప్పటి చిరంజీవి ప్రజారాజ్యంలో జాయిన్ అయ్యారు దీంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో తమ్మినేని సీతారాం ప్రజారాజ్యం తరఫున పోటీ చేయగా కూన రవికుమార్ టీడీపీ బుడ్డేపల్లి సత్యవతి కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులుగా అప్పట్లో పోటీలో నిలిచారు అనంతరం కొద్ది కాలానికే తమ్మినేని సైకిల్ దిగేశారు మారిన రాజకీయ సమీకరణాలతో మళ్లీ తమ్మినేని జగన్ కు జైకొట్టారు కూన రవికుమార్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొడ్డేపల్లి సత్యవత్ చేతిలో ఓటమిని మూట కట్టుకున్నారు అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గాన్ని అంటిపెట్టుకుని సమస్యలపై పోరాడారు యూత్ లో మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్నారు కూడా ఈ నేపథ్యంలో ఆయనలోని పోరాట పటిమను గుర్తించిన ప్రజలు గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి పట్టం కట్టారు మామ పార్టీ మారిన అల్లుడు టీడీపీలోనే ఉండటం కూనకు బాగా కలిసి వచ్చిందనే చెప్పాలి గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి వీచిన వేవ్లో కూన అందరి అంచనాలను పటాపంచలు చేస్తూ జైకేతను ఎగురవేశారు ఆముదాల వలసలో ఆట మొదలైంది ఈసారి ఎన్నికలు షుగర్ ఫ్యాక్టరీనే ప్రచారాస్త్రంగా మలుచుకోనున్నారు నేతలు మామాళ్ళ సవాళ్లకు ప్రతి సవాళ్లు విసురుతున్నారు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు అభివృద్ధి పేరుతో వచ్చే నేతల మాటలు నమ్మవద్దని నీతి నిజాయితీగా పోరాడే వారిని ఎన్నుకోవాలని సూచిస్తున్నారు మరి ఓటరు మదిలో ఏముందో తీర్పు ఎవరికి ఇస్తారనే విషయంలో నేతలు కాస్త కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నా ప్రజలు మాత్రం ఫుల్ క్లారిటీతో ఉన్నారు ప్రత్యామ్నాయ పవనాల వైపే ముగ్గు చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది జనసేనకు యువత మహిళల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది గత ఎన్నికల్లో ఆచరణ సాధ్యం కాని హామీలు ఇవ్వలేదంటున్నారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కోన రవికుమార్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని వారి మాటలు నమ్మొద్దని చెబుతున్నారు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందన్నారు నాగావళి వంశధార నదుల అనుసంధానంతో రైతులకు సాగునీటి సమస్య లేకుండా చేశామన్నారు నారాయణపురం ఆధునీకరణ పనులు జైకా కంపెనీ సహకారంతో పనులు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని చెప్పారు ఫ్యాక్టరీ మూసి ఇప్పటికీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయితే ఈరోజు దానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడితే సొసైటీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో లేదు ఎవరికి అప్పు చెప్పాలి ఈరోజు ఆ ఇండస్ట్రీ తర్వాత రెండోది ఈరోజు కేన్ అసలు లేదు తర్వాత షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఇది నేను మీడియాకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఆమదాలవలసి నియోజకవర్గానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు ఈ ఆమదాలవలస షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పరిధిలో పద్నాలుగు మండలాలు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండలాలు ఉన్నాయి నర్సన్పేట నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండలాలు ఉన్నాయి పాలకొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండలాలు ఉన్నాయి పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండలాలు ఉన్నాయి ఈ మండలాల్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా బాధ్యత ఉంది అన్ని పార్టీల వరకు బాధ్యత ఉంది నేను చాలా స్పష్టంగా వివరణిస్తున్నాను నేను ఆ రోజు న్యాయ ప్రక్రియకు అనుగుణంగా ఈరోజు కోర్టు ఏమని తీర్పించింది సొసైటీ ఆధ్వర్యము నడిపించండి అసలు సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది వేర్ ఇస్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ వెన్ దేర్ ఇన్ సొసైటీ అది ఎవరికి అప్పచెప్పాలి మళ్ళీ అందుకే ప్రభుత్వం ఏపీఐఎస్సీకి తాత్కాలికంగా ఇచ్చారు దాన్ని కూడా ఈరోజు నేను రైతుల తరఫున హైకోర్టులో మళ్ళీ వాద్యాన్ని వేయించాను ఆముదాల వలసకు రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామన్నారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రతిపక్ష నాయకుల మాదిరిగా తనకు అబద్దాలు చెప్పడం రాదని ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చమన్నారు చంద్రబాబు సంక్షేమ పథకాలు తాను చేసిన అభివృద్ధి పనులే తనకు మళ్లీ పట్టం కడతారంటున్నారు ప్రజలకు కావలసిన అవసరాలు తీరుస్తూ సంక్షేమం అభివృద్ధి నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు కోన నీతికి నిజాయితీకి అబద్దానికి సత్యానికి మధ్య రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయన్నారు ప్రభుత్వ విప్ చేసిన అభివృద్ధి అభివృద్ధికి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ కృషి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు గుర్తించారు ఈ రోజు రేపు జరగబోయే ఎన్నికలు ఆమదలవలసిన నియోజకవర్గంలో ఒక నిజానికి ఒక అబద్దానికి జరిగే ఎన్నికలు ఒక నీతికి నిజాయితీకి అవినీతికి జరిగే ఎన్నికలు ఇవి కాబట్టి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా నిజాయితీని నీతిని ఈరోజు ఆదరిస్తారు తప్ప అబద్ధాలని అవినీతిని ఆదరించరు ఈరోజు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఎన్నిక అల్లుడు మామూలు మధ్యన పోటీ కాదు ఒక అబద్ధానికి ఒక నిజానికి పోటీ ఒక అవినీతికి ఒక నీతికి మధ్య పోటీ
గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ఆరు వందల పన్నెండు హామీలు ఇచ్చారు అధికారంలోకి వచ్చాక కనీసం ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదన్నారు తమ్మినేని సీతారాం కనీసం వెబ్సైట్ లో కూడా కనిపించకుండా చేశారని ఆరోపించారు ప్రజల్ని మోసం చేయడంలో టీడీపీ నేతలకు గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వచ్చు అన్నారు వైసీపీ తీసుకొచ్చిన నవరత్నాలను టీడీపీ అమలు చేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు ఆమదాల వలస నియోజకవర్గంలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ రీఓపెన్ చేయడంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే విఫలమయ్యారని చెప్పారు బూర్జ మండలంలో నారాయణపురం ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టక ముందే తాతకు తగ్గ మనవడినంటూ పెద్ద ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకుని ప్రచారం చేసుకోవడం సిగ్గుచేటన్నారు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఏముంది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తా ఉన్నాడు కదా తెరిపిస్తా ఉన్నాడా లేదా తెరిపిస్తా ఉన్నాడా లేదా చెప్పండి అన్నాడు అన్నటువంటి తెరిపించాడా పైగా క్లోజ్ చేసి ఎన్నికల్లో తెరిపిస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత పర్యటనలో కూడా తెరిపిస్తామని చెప్పి మొన్న ఏరువాకకు వచ్చి అది గతించిన విషయం అని చెప్పంటాడు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఒక మాటకి పట్టింపు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పోయే మనిషి చెప్పే మాట వేరు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పినటువంటి మాటకు జవాబుదారితనం ఉండాలి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పినటువంటి మాటకు విశ్వసనీయత ఉండాలి ఇవాళ అవేవీ లేదు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అది గడిచిన విషయం అని చెప్పన్నారు అలాగే మాకేమిటంటే ఇప్పుడు ఈ నారాయణపురం ఉంది ఆ నారాయణపురం దా జైకా వాడో కైకా వాడో ఎవడో ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నారు నిధులు అది ఇంతవరకు రాలేదు కాకపోతే ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే మాత్రం బ్యానర్లు పెట్టుకుంటున్నాడు తాతకు తగ్గ మనవడు అని చెప్పి తాత ఏంటి ఈ మనవడు ఏంటి ఇసుక మైనింగ్ మాఫియా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని సరుబుజ్జిలి మండలంలో భూ కబ్జాల్ని నిలువరించకపోవడం దారుణమన్నారు ట్రిపుల్ ఐటీకి స్థలం అడిగితే లేదన్న నాయకులు ఆ పార్టీ ఆఫీస్కు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలన్నారు అధికార పార్టీ పాలనపై నియోజకవర్గ ప్రజలు విసిగిపోయారని ఆరోపించారు ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే డేగలాగా వాలిపోతున్న టీడీపీ నేతలు ల్యాండ్ మాఫియాతో అరాచకాలు సృష్టిస్తుందన్నారు జరుగుతుంది భూగర్భాల్లో దొలుచుకుపోతున్నారు ఖనిజ సంపదలను ఎత్తుకుపోతున్నారు ఈనాడు ల్యాండ్ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ జెండా పాతేస్తున్నారు ఇది మాది అని చెప్పి ఈనాడు ఇసుక సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే నెంబర్ వన్ అక్షర క్రమంలో ఆమదాల వలస అని చెప్పి వాళ్ళ గజిట్ పేపరే వాళ్ళ ఛానల్సే మన స్థానిక శాసనసభ్యుని పతాక శీర్షికలు ఎత్తి చూపించినటువంటిది మనకు తెలుసు ఇంక ప్రత్యేకించి నేనెందుకు చెప్పాలా నేను నేను నేనెందుకు చెప్పాను మొత్తం జనమంత్రం ఈ పాపాన్ని భరించలేక చూడలేక వంశధారమ్మ తల్లే పొంగి పొరలి జేసీబీలను లారీలను మొత్తం కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు అడిగారు మీరంతా ఈ శాసనసభ్యుని ఎందుకండి జేసీ బిల్ వెళ్ళాలంటే లారీలు ఉండిపోయినాయి అవి పీకడానికి లారీలు ఎందుకండి వెళ్ళాయనంటే ఆ ఎందుకు రాని కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కినా ఉంటే దూడకి గడ్డికి ఎక్కినానని చెప్పినట్టుగా ఎమ్మెల్యే గారు సమాధానాలు ఉన్నాయి పొంత లేనటువంటి సమాధానాలు కేంద్ర నిధులతో రోడ్లు వేసి తాము వేసినట్లు టీడీపీ నేతలు గొప్పలు చెప్పుకోవడం దారుణమన్నారు అభివృద్ధి జరిగిందంటే అది కాంగ్రెస్ హయంలోనే జరిగిందంటున్నారు ఎక్స్ఎంఎల్ఏ బొడ్డేపల్లి సత్యవతి వైసీపీలో ఉన్న క్యాడర్ మొత్తం కాంగ్రెస్ వాళ్లేనన్నారు మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన సమయంలో నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందిందన్నారు ప్రస్తుతం మామ అల్లుడు హవా నడుస్తుందని అది అందరికూ తెలిసిందేనన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయితే పార్టీ రహితంగా అందరికీ చేశాం అది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకి ప్రజలకు కూడా ఓటేసిన వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే మేము పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అన్ని డెవలప్మెంట్ చేశాం అని ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో వస్తే ఇక్కడ వస్తే సొట్టవానపేట దగ్గర ఏమి తిమ్మాపురం దగ్గర కానీ అక్కడ జుగుసాసులపేట దగ్గర స్థలాలు మేము ఎక్వైర్ చేసినవి మేము ఎక్వైర్ చేసి లిస్ట్ కూడా తయారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి కట్టుకున్నారు దానికే ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఇన్ని సంవత్సరాలు గత పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడున్న టైంలో ఎక్కడైనా రిక్వర్ చేశారు స్థలం చేయలేదు కదా అన్ని జోక్ కూడా ఉండే సీతారాం గారు పట్టాలని పాత వాళ్ళకి తెలుసు అది సీతారాం గారు ఇళ్ళు పట్టాలని చెప్పి హాస్యవాడేవాడు ఎమ్మెల్యే కోన రవికుమార్ ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టలేదని చెబుతున్నారు స్థానికులు ఇచ్చిన హామీలన్నీ పూర్తి చేయలేదంటున్నారు జన్మభూమి కమిటీలు ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడతామని చెప్పినా ఎక్కడా పేదలకు ఇళ్లు మంజూరు చేయలేదని ఆరోపిస్తున్నారు నారాయణపురం ఆనకట్టు ఆధునీకరణకు నిధులు తీసుకొచ్చామని ఆర్భాటాలు చేయడమే కానీ పనులు చేయడం లేదని మండిపడుతున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికలు వచ్చే ముందు మాత్రమే ప్రజెంట్ గా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాత హామీలను అమలు చేయలేదు సరికదా కొత్త కొత్త హామీలను రోజు గుప్పిస్తూ ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్నారని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక అవగాహన మాత్రం వచ్చేసింది ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఈ మార్పు కోరుకునేది ప్రజలకు అవసరం కూడా నగావళి వంశధార నదుల అనుసంధానంలో భాగంగా పనులు చేపట్టలేదంటున్నారు స్థానికులు 
పెన్షన్ల విషయంలో పచ్చ చొక్కా వాళ్లకే ఇస్తున్నారని చెబుతున్నారు బలసరేవు వంతెన నిర్మాణం కోసం ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఐదేళ్లు కావస్తున్నా దాని ఊసే లేదంటున్నారు ఆముదాల వలస పొందూరు రైల్వే స్టేషన్లలో కనీసం వసతులు కల్పించడంలో విఫలమయ్యారని చెబుతున్నారు ఈ రోజు అదే పని చేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తాడేమో నాయస్తో ఓటేశారు ఓటేస్తే ఈ రోజు ఏం జరిగింది ఊరికి పదిల్లు ఐదిల్లు అది ఎవరికి పచ్చొక్క వాళ్ళకి వాళ్ళ కార్యకర్తలకి పెన్షన్లు అంటూ వస్తే జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు ఎవరైతే సిఫార్సు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తప్పించి ఇంకోళ్ళ పెన్షన్లు కూడా రాలేదు ఈ రోజు కూడాను ఏ లబ్ధి చేకూరాలన్నా జన్మభూమి కమిటీని కలవాలి మండల అధికారులు ఎంఆర్ఓ కానీ ఎంపీడీఓ కానీ అక్కడ డిస్టిక్ట్ అధికారి కలెక్టర్ కానీ ఎవరి ప్రేమ ఏం లేదు జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు మాత్రమే ఆ జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు ఏం చేస్తారంటే మాకు అంటే అధికారం ఇచ్చింది మా చంద్రబాబు నాయుడు మాకు చట్టం చేశాడు మా నలుగురు ఏం చెప్తుందో జరుగుతుందని చెప్పేసి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏ రోజైనా తెలుగుదేశం వాళ్ళు మరి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం లాగా ఎవరైతే అధికారం మనం చెక్కిందో పార్టీలకు అతీతంగా ఎన్నుకోబడ్డా ప్రజలందరికీ కూడా న్యాయం చేద్దామని ఆలోచన ఏ రోజు కూడా టీడీపీ వాళ్ళకి లేదు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ అయితే ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఎంతో ఆశపడ్డామని చెబుతున్నారు యువకులు కానీ ఏళ్లు గడుస్తున్నా తమ కల కలగానే మిగిలిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు టీడీపీ వైసీపీ నుంచి ఎవరు గెలిచినా వారి పబ్బం గడుపుకునేందుకే ప్రయత్నిస్తున్నారని ప్రజా సమస్యల్ని పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తాము ప్రత్యామ్నాయం వైపు అడుగులు వేస్తున్నామని చెబుతున్నారు మామ అల్లుళ్ల పాలన పోవాలని కోరుకుంటున్నారు పవన్ పై ప్రజల్లో నమ్మకం పెరిగిందని ఆ పార్టీ నుంచి ఎవరు అభ్యర్థిగా నిలబడినా వారి గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామంటున్నారు ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇంకోటి మన జనవల్స ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇది ఓపెన్ అయితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి బాగుంటాయి జీవితాలు అనేసి వాళ్ళకి ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే వాళ్ళు ఎటువంటి సమస్య కూడా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు కానీ ప్రజల సమస్యలు గాలి వదిలేశారు ఈరోజు ఏ ఊరు వెళ్తున్నా ఏ నియోజక ఏ మండలం వెళ్తున్నా సరే జనసేనని ఏ రేంజ్లో ఆదరిస్తున్నారంటే మీరు రా రావాలి ఆంధ్ర నియోజకవర్గం భావభావ మరుదులు పాలన పోవాలని కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు జనాలు ఏది ఏమైనా ఆముదాల వలసలో మామ అల్లుడు సవాళ్లకు ప్రతి సవాళ్లు విసురుతున్నారు కొందరు నేతలు ఇద్దరి పాలన చూశామని కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు చూసాంగా ఆమదాల వలస నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇప్పటివరకు ఎటువైపు ఉన్నారు ఓటర్లు ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇంకా ఎన్నికలు దగ్గరకు పడే సమయంలో ఏ విధంగా ఉండబోతున్నారు అనేటటువంటిది ఇప్పటివరకు చూసాం అయితే ఒకసారి ఆమదాల వలస నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు చూసిన పరిస్థితులు అయితే ఆమదాల వలస నియోజకవర్గంలో సుమారు రెండు మూడు కుటుంబాలు మాత్రమే ఆమదాల వలస నియోజకవర్గాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా అధికారం చేపట్టే పరిస్థితులు నేపథ్యంలో ఒకసారి ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే ఆమదాల వలసకు సంబంధించి బొడ్డేపల్లి శ్రీరామూర్తి నుండి ఈరోజు వరకు కూడా తమ్మినేని బొడ్డేపల్లి కుటుంబాలు మాత్రమే ఇక్కడ అధికారం చేపట్టే పరిస్థితి అయితే ఉంది అదే కాళింగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కువగా అధికారం చేపట్టే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వారిని ఎక్కువగా మొగ్గు చూపే పరిస్థితి అయితే ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఆమదాల వలస నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ద్విముఖ పోటీ ఉండబోతుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇటు తెలుగుదేశం వైసీపీ ప్రస్తుతానికి ఉండే పరిస్థితిలో ఉన్న పరిస్థితి ఉంది కాంగ్రెస్ పూర్తిగా కొంత వెనుకంజలో ఉన్న నేపథ్యంలో అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ పోటీగా అంతకు ఇచ్చే పరిస్థితి లేనప్పుడు జనసేన కూడా యువత ఇటువైపు వెళ్తుందని కొంత వేచి చూడాల్సింది ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇంకా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించిన కారణంగా ఆ పార్టీ కూడా ఇంకా వెనుకంజలో ఉందని చెప్పొచ్చు ఏదైనప్పుడు కూడా ఇక్కడ ద్విముఖ పోటీ ఉండబోతుంది అయితే తెలుగుదేశం లేదంటే వైసీపీ పార్టీల మధ్య పోటా పోటీగా ఉండే పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు కానీ అటు నాయకులు కానీ చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు చూడాలి అటు అభివృద్ధి చెప్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి అధికార పార్టీకి పట్టం కడతారా లేదంటే పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయింది అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉంది నియోజకవర్గం చెప్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు అనేటువంటి వైసీపీకి వీళ్ళకి పట్టం కట్టే పరిస్థితులు ఉందా నియోజకవర్గ ప్రజలు కొంతవరకు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు వీడియో జర్నలిస్ట్ నరసింగ్తో సత్యం నైన్టీ నైన్ టీవీ ఆమదాల వలస నియోజకవర్గం నుండి ఆముదాల వలసలో టీడీపీ వైసీపీ మధ్య హోరాహోరి పోరు తప్పేలా లేదు ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్పై అవినీతి ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నా వచ్చే ఎన్నికలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోమంటున్నారు టీడీపీ నేతలు అభివృద్ధి విషయంలో ప్రజలకు చేరువ కావడంతో ఆయన కొంతవరకు సక్సెస్ అయ్యారనే చెప్పాలి అధికార పార్టీపై ఉన్న వ్యతిరేకతను తమ్మినేని ఏ మేరకు క్యాష్ చేసుకుంటారనేది వేచి చూడాల్సిందే ఈసారి సెంటిమెంట్ తనకు బాగా కలిసి వస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నారు వై
ఇక జనసేన అభ్యర్థి బరిలోకి దిగితే రాజకీయాలు కొత్త మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉంది యువత ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారు ఇది వాటి ఏపీ పొలిటికల్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కీప్ వాచింగ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు